ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അറബിക് ഫുഡാണ് മദ്ബി റൈസ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് എന്നാൽ വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് നമ്മളുടെ സാധാരണ ബിരിയാണിയുടെ പോലെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നെയ്യും ഓയിലും ഒന്നും ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടില്ല വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നാല് ഇത് നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കാം മധുബി റൈസിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്പൈസ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കറുവപ്പട്ട ജാതിക്ക ഒന്ന് ചതച്ചത് നല്ല ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം ചുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തത് കരയാമ്പൂവ് മല്ലി ഏലക്കായ കുരുമുളക് സ്പൈസ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം വെക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു നല്ല സ്മെല്ല് വന്നു തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രൈൻഡറിലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം മധുബിയുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യലാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ലെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസിൻ്റെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനാണ് ഞാൻ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതിലാണ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഈ സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇടാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മധുബി സ്പൈസ് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് സ്പൂണ് ചതച്ച മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ എങ്കിലും വെക്കണം എങ്കിലാണ് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് അതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ ബോയിൽഡ്
ബോയിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അതിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമെന്ന രീതിയിൽ നാലര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ബോയിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഈ വെള്ളത്തിന് കുറവ് വരും ആ കുറവ് നികത്താനായിട്ടാണ് ഈ പ്ലസ് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ റൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഷോപ്പിലൊക്കെ അറബിക് ഫുഡിൻ്റെ റൈസ് കിട്ടും മാക്സിമം അത് വാങ്ങാൻ നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള റൈസ് നോക്കി വാങ്ങുക ഒരിക്കലും ജീരകശാല റൈസ് ഒന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ബോയിൽഡ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ബോയിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചിക്കൻ ഏകദേശം കുക്കാവാറായിട്ടുണ്ട് ഇനിയിത് വെന്തോന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു പാത്രം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സവാള അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക സവാള ബ്രൗണിഷ് കളറൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മതുബി സ്പൈസ് മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇടക്കൊന്ന് ഈ റൈസ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് ഏകദേശം ഒന്ന് റെഡി ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അതിനുവേണ്ടി ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് പീസും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇത് നമ്മൾ മതുബി എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് പാലിലേക്ക് കുറച്ച് കുങ്കുമപ്പൂവ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട
ഇത് നമ്മുടെ റൈസിന് ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറും പിന്നെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ കൊടുക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കമ്പൽസറി അല്ല അടുത്തത് നമ്മളുടെ മതിബി റൈസ് ഗാനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് സെയിം പാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബ്രൗണായി വരുമ്പോൾ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവാളയും മുന്തിരി മാത്രമാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അണ്ടിപ്പൈപ്പ് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മധുബി റൈസ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് റൈസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു കുഴി പോലെ ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ വെക്കാനായിട്ട് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഒരു കുമ്പിളി പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഴിയുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഇത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക റൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സാഫ്രോൺ മിൽക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഗാനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും മുന്തിരിയും അതിന് മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറിൻ്റെ ഈ കുഴിയിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മളുടെ ഈ റൈസിനെ ഒന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ പീസ് ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സാധാരണ ഊതൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാർക്കോളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ചാർക്കോൾ ഈ ഒലിവ് ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് മൂടി വയ്ക്കുക ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൂടി ഇട്ടിട്ട് മൂടി വയ്ക്കുക ഈ സ്മോക്ക് മുഴുവൻ അതിന് മുകളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക മധുബിയുടെ സൈഡ് ഡിഷായ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു വലിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ തണ്ട് മല്ലിയില ഒരു പച്ചമുളക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മധുബി റൈസ് നമുക്കൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ബിരിയാണിയുടെ പോലെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നെയ്യൊന്നും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൈസൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ഹാപ്പിനെസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗായ് സി നെക്സ്റ്റ് ടൈ